কোভিডটা কিন্তু মোটামুটি আমরা মোকাবেলাটা করতে পেরেছি যদিও অ্যাট দ্যাট টাইম অনেক স্ক্যাপটিসিজম ছিল যে কোভিডটা আমাদের ইকোনমিটা উইল বি ভেরি ব্যাডলি সিরিয়াসলি এফেক্টেড কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেটা আমরা কিন্তু ভালোভাবে মোকাবিলা করলাম কিন্তু তারপরে আসলো আপনার যুদ্ধটা ইউক্রেন রাশিয়ান যুদ্ধটা এটার যে মেজর ইফেক্টটা আমাদের তিন চার জায়গায় আমাদের কিন্তু ইফেক্টটা হলো এবং সেটা কিন্তু আমাদের খুবই আনএক্সপেক্টেড আসলো অ্যান্ড এটা হলো সব কিছু যেটা এখানে হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টার্স মানে নাথিং যেখানে আমাদের কিছু করা করণীয় ছিল প্রথমত যেটা হলো আর যেটার ইফেক্ট আমরা এখনও ফিল করতেছি ইস যে আপনার ফেডারেল রিজার্ভ ইন্টারেস্ট রেটগুলি বাড়াইতে শুরু করল যার ফলে আপনার ডলার বিকেম ভেরি ভেরি স্ট্রং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এই ডলার স্ট্রং হওয়ার সাথে সাথে আমার টাকাটা ডিভ্যালিউ করল যে জিনিসটা আমার এতদিন আমার একটা স্টেবল কারেন্সি ছিল উই ডিভ্যালিউড ফ্রম এইটটি সেভেন টু এইটি এইট টাকাস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড সেভেন আপনার বারো দিন না চোদ্দো দিনের মাথায় দিস শার্প ডিক্লাইন দিস হ্যাড আ সিরিয়াস ইম্প্যাক্ট আমাদের ইম্পোর্ট কস্টের উপরে যদিও এক্সপোর্টারদের জন্যে ওটা ভালো ছিল কিন্তু আমাদের যেহেতু আমাদের এখনও ইম্পোর্ট ইজ মোর দ্যান এক্সপোর্ট ডিভ্যালুয়েশন হ্যাড আ সিরিয়াস এফেক্ট দিস এবং এই ইন্টারেস্ট রেট হাইকের কারণে যেটা আমরা দেখছি আপনার আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সেক্টরের উপরে এখন একটা চাপ চলে আসতেছে সো এখনও কিন্তু গতকাল আমি দেখলাম ফেডারেল রিজার্ভ স্টিল কিন্তু অন দ্য সেম লাইন কেন আমরা ইন্টারেস্ট হাইক করতেই থাকবে তারা ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার জন্য ইন্টারেস্ট রেটটা হাইক করতেছে সো দিস ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট দিস থিং সেকেন্ড জিনিস যেটা আমাদেরকে খুব ব্যাডলি হিট করলো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম ওয়াজ আপনার এনার্জি প্রাইস হাইক আপনার প্রাইস হাইক যেটা এনার্জিতে হলো আপনার বিশ্বাস করে এলএনজিতে এলএনজিতে যে আমাদের হাইকটা হলো সেটা ওয়াজ মানে একটা হলো দ্যাট ঠিক আছে টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট কিন্তু যেখানে আমরা স্পটে কিনতাম এট অ্যারাউন্ড ফোরটিন ফিফটিন ডলার্স সেখান থেকে ইট ওয়েন্ট আপ টু সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি ডলার্স ইনফ্যাক্ট ক্রস করলো এন এমন এমন পর্যায়ে চলে গেল দ্যাট আমরা কিন্তু স্পটে কেনার আমাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না সো দ্যাট ওয়াজ দি সেকেন্ড দ্য থার্ড জিনিস যেটা আমাদের হলো ওয়াজ দি ইফেক্ট অন দি ফুড প্রাইসেস সেখানে আমাদের কিন্তু একটা কোশ্চেন ছিল দ্যাট যেহেতু উই আর মোর অল লেস সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইন ফুড প্রোডাকশান আর রাইসে আমাদের মোর অল লেস সেলফ সাফিসিয়েন্ট আছি আমাদের ফ্রেশ ওয়াটার ফিশে উই আর সেলফ সাফিসিয়েন্ট সো বোথ প্রোটিন কার্বোহাইড্রেটে আমাদের কিন্তু একটা ভালো সোর্স আছে যেটাতে উই আর দেন ভেজিটেবলস উই প্রডিউস আ লট অফ ভেজিটেবলস ফ্রুটস তো এগুলির কারণে ফুডস বাট কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বলা হয়েছে ফুড সিকিউরিটি আমাদের জন্য এত সাড়ে ষোলো কোটি মানুষের দেশ আমাদের জন্য কিন্তু ফুড সিকিউরিটি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফ এভরিথিং এলস যতগুলি আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রি এটা আমরা অনেক এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সবই বলতে পারি কিন্তু প্রাইমারিলি ফুড সিকিউরিটি ইজ দি বিগেস্ট কনসার্ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা আপনি জানেন উনি এই ক্রাইসিস হওয়ার সাথে সাথে উনি সব জায়গায় উনি বলতে শুরু করে দিলেন যে এক ইঞ্চি জমিন তোমরা কিন্তু খালি রাখবা না অনাপাদি রাখবা না তোমরা কিন্তু ইউ স্টার্ট দি কালটিভেশন সো ওটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি ফ্রম দ্য ফুড সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা ভালো একটা পজিশনে আছি যেখানে আমাদের গাড়তি ছিল বেসিকলি গাড়তিটা ছিল আপনাদের অ্যাডিবেল অয়েলে অ্যাডিবেল অয়েল আমরা কিন্তু সবই ইম্পোর্ট করতাম সেটাও কিন্তু কিছুদিন আগে আমার মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে কথা হচ্ছিল উনি বলেছেন দ্যাট অলরেডি এইবার যে ক্রপ হয়েছে আমাদের আপনার সর্ষ মাস্টার্ড সিডের দ্যাট এটাতে নিয়ারলি ফিফটি পারসেন্ট অফ বিকজ আমাদের একটা জিনিস ভালো ছিল আমাদের ক্রাশিং ক্যাপাসিটি দেশের ভিতরে ছিল 
তো বলেছে যে মাস্টার্ড সিডে যে ক্রপটা হয়েছে সেখান থেকে আপনার নিয়ারলি ফিফটি পার্সেন্ট অফ মাই এডিবিল অয়েল রিকোয়ারমেন্টস আমি এখন নিজে প্রডিউস করছি মানে উই ডাইভার্সিফাইড ভেরি ফাস্ট ইন টু মাস্টার সিড সেখানে আমি কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আমাদের কৃষকদেরকে কিন্তু আমি অভিনন্দন জানাইতে চাই যে এত ফাস্ট রিয়াকশন করে আমরা এটা করতে পেরেছি তো ফুড সিকিউরিটির মানে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে জিনিসটাকে গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে আমরা এটা একটা জায়গায় এসছে এখন আমি কিছু তারপর আসলো ইনফ্লেশন মানে আমি দুইটা চ্যালেঞ্জেস যেটা আমরা ফেস করেছি সেটা তো আসলো ইনফ্লেশনটা ইনফ্লেশনটা আমাদের হ্যান্ডেল করার জন্যে ইট ইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সমস্যা কিন্তু এখানেও মানের প্রধানমন্ত্রী যেটা বললেন কি ঠিক আছে ডাইরেক্ট সাবসিডি আমরা যারা গরিব আছেন তাদেরকে আমরা ডাইরেক্ট আপনি জানেন অনেকগুলি কিন্তু টিসিবির মাধ্যমে তারপর অনেক ডাইরেক্ট সাপোর্ট সাবসিডি একটা দেওয়া হচ্ছে ফর দি পুয়ার পিপল তো সেটা দিয়ে কিছুটা ইনফ্লেশনের ইফেক্ট অন দি ভেরি পুয়ার পিপলের কিছুটা কুশন করার জন্যে আমরা ডাইরেক্ট প্রোগ্রামগুলি মানের প্রধানমন্ত্রীতে নিয়েছেন যেটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে তারপর আসলো আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের সমস্যা দ্যাট দ্য মোমেন্ট দিস ক্রাইসিস কেম উই হ্যাড টু ডু দ্য তো যেখানে সেখানে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই দ্যাট দে টুক ভেরি ভেরি ইমিডিয়েট স্টেপস যে আপনার ইম্পোর্টটা আমরা কন্ট্রোল করলাম পুট ইন হিউজ ইম্পোর্ট কন্ট্রোলস যেখানে গত জানুয়ারি মাসে গত বছরের জানুয়ারি মাসে আমাদের মান্থলি ইম্পোর্ট বিল ওয়াজ নাইন বিলিয়ন ডলার্স দ্যাট আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে নামাইতে পেরেছি বাই ভেরিয়াস নাম্বার অফ মেজার যার ফলে আমাদের রিজার্ভসের উপরে প্রেশারটাও কমেছে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে এল সিগুলি নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে সেটা এখন অলরেডি ইজ আপ হচ্ছে এখন আমি মনে করি যে বাই ইনশাল্লাহ বাই জানুয়ারি অফ দিস জুন অফ দিস ইয়ার ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভও স্টেবল হয়ে যাবে আমরা কিন্তু প্রিকশনারি হিসাবে জাস্ট অন দ্য কশনারি বেসিস উই ওয়েন্ট টু আইএমএফ অ্যান্ড উই অ্যাপ্রোচ আইএমএফ ফর দ্য লোন তখন কিন্তু অনেক আপনার মনে আছে সমালোচনা করা হয়েছিল দ্যাট আমরা শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছি আইএমএফের কাছে কেন যাচ্ছি এরকম অনেক কথা টথা খবরের কাগজে হয়েছে অনেকগুলি আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও কিন্তু ওই সময় অনেক সমালোচনা করেছেন এবং আইএমএফ অনেক কন্ডিশন দিবে আমরা লোন পাব না তো এনি হাউ উই গট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমাদের বেসিক স্ট্রেংথ অফ আর ইকোনমি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং যার ফলে আপনি দেখেন ওয়ান টেকনিক্যাল মিটিং জাস্ট ওয়ান টেকনিক্যাল মিটিং ওদের স্টাফ মিটিং এটা হয়েছে তারপর ওদের বোর্ডে নিয়ে আওয়ার লোন ওয়াজ স্যাংশন নট অনলি ওয়াজ দ্য লোন স্যাংশন আমরা ওদের ডিসবার্সমেন্টও হয়ে গেছে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট ডিসবার্সমেন্টও হয়ে গেছে এবং যে কন্ডিশনগুলি তারা দিয়েছে দোজ কন্ডিশন ওয়াজ সামথিং উইচ আমরা নিজে থেকেই ইট ওয়াজ নট সামথিং তারা ইম্পোজ করলো আমরা আগে থেকেই ডিসিশন নিয়ে নিয়েছিলাম কি আমরা এটা করব ওয়ান অফ দ্য মেন কন্ডিশনস ওয়াজ যে আপনার সিঙ্গেল এক্সচেঞ্জ রেট তো উই গভর্নর মহোদয় অলরেডি অ্যানাউন্সই করে দিয়েছিলেন কি আমরা এটাকে সিঙ্গেল তে নিয়ে যাবো অ্যান্ড আসতে আসতে দ্যাট ইজ হ্যাপি ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট বাই আগেন বাই জুন আমাদের সিঙ্গেল এক্সচেঞ্জ রেটে চলে আসতেছি এবং তার সাথে যেটা ইন্টারেস্ট রেট ক্যাপ নিয়ে যেটা কথা বলা হচ্ছিল ফ্রম দ্য ফর দ্য ব্যাংকিং সেক্টর দ্যাট ওয়াজ আগেন ল যদিও আইএমএফ এই কন্ডিশনটা দেয় নাই আইএমএফ ডিড নট সে এনিথিং অ্যাবাউট ইন্টারেস্ট রেট ক্যাপ বাট আমরা কিন্তু নিজেই উনি বলেছেন দ্যাট এটাকে আমরা মার্কেট বেস করে ফেলব ট্রেজারি বন্ডের সাথে একটা বেঞ্চ মার্কিং করে দ্য ইন্টারেস্ট রেট ক্যাপও তুলে দেওয়া হচ্ছে সো মোটামুটি আপনার ম্যাক্রো ইকোনমি ইজ আই উড সে দ্যাট ফেসিং আ লট অফ চ্যালেঞ্জেস কিন্তু আমরা যেভাবে রিয়্যাক্ট করেছি যেভাবে আমরা প্রোঅ্যাক্টিভলিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নির্দেশ নির্দেশগুলি দিয়েছেন আই থিঙ্ক আমরা মোটামুটি আই উই আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক হ্যাভিং সেট দ্যাট এখন লেট আমি আপনাদের বাজেটের যে কথাটা গুলি বলা হয়েছে যে 
তো আমি এখানে যে জিনিসটা দু তিনটা জিনিস আমি বলতে চাই একটা যেটা আমি সব সময় বলে এসছি আই এল অ্যাড্রেস দ্যাট ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট লেট আস টক অ্যাবাউট দি জিডিপি টু ট্যাক্স রেশো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড ইট ইজ নট ওনলি ইন সাউথ এশিয়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আই উড সে দ্যাট আমাদের তো আমরা ট্যাক্স কালেকশানটা হচ্ছে না কেন তো গতকাল আই ওয়াজ আমাদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি মিটিং ছিল অন এন বি আর চেয়ারম্যান সাহেবও ছিলেন আমাদের পার্লামেন্টে আই ওয়াজ অ্যাটেন্ডিং দ্যাট মিটিং তো আমি কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব আমাদেরকে কিন্তু আশ্বস্ত করেছেন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হচ্ছে ইজ দ্যাট যেটা কথাটা নতুন নয় কথাটা আপনারাও বলেছেন আমরাই যারা মঞ্চে বস বসে আছি আমরাও এই কথাটা সবসময় বলেছি দ্যাট উই শুড লোয়ার আওয়ার ট্যাক্স রেট ইনক্রিজ ওয়াইডেন আওয়ার ট্যাক্স নেট ব্রিং মোর পিপল ইন টু দি ট্যাক্স এন্ড দিস ইজ সামথিং এটা অনেক আগে থেকে বলা হয়েছে দ্য অনলি ওয়ে টু ডু দিস ইজ থ্রু অটোমেশন অটোমেশন ছাড়া কিন্তু এটা সম্ভব না এবং আমি যেটা মনে করি যে আপনার শুধু ইউসি আরেকটা স্ট্রাকচারাল আমার খুব প্রবলেম আছে ট্যাক্স এইটাও আমি গতকাল বলেছি চেয়ারম্যান এন বি আর কিন্তু আমার সাথে একমত হয়েছেন উনিও কিন্তু আমাদেরকে অ্যাশিওর করেছেন দ্যাট এই বাজেটেই তারপর ওনারা এটাতে নিয়ে কাজ করতেছেন এখানে আগের চেয়ারম্যান এন বি আর মানে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিও আছেন আমাদের একটা স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট আছে ট্যাক্সেশনে আমাদের স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট যেটা হচ্ছে ইজ দ্যাট উই আর টু মাচ ডিপেন্ডেন্ট অন ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড নট অন দ্য ডাইরেক্ট ট্যাক্স এখন কথাটা হচ্ছে কাস্টম ডিউটি সেলস ট্যাক্স এই যে আমরা এসআরও দিয়ে আমরা বাড়াইতে থাকি নোয়ের ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এখন ইনফ্যাক্ট স্পেশালি গ্র্যাজুয়েশনের পরে আমার তো ট্যারিফ কমাইতে হবে ইনফ্যাক্ট আই উইল নট বি হ্যাভ এবল টু রেস ট্যাক্সেস থ্রু দিস প্রসেস সো ইনফ্যাক্ট আমি কিন্তু বিশ্বাস করি দ্যাট দ্যার শুড বি ওয়ান ইউনিফর্ম ইম্পোর্ট ডিউটি ফর এভরিথিং সো ওটা যদি করা যায় তাহলে দেয়ার ইজ এ হিউজ রেভিনিউ লস এটা যদি আমরা একবার করে ফেলতে পারি তাহলে এই যে কথাগুলি বলা হচ্ছে যে কথাটা ইমরান করিম বললেন দ্যাট আমাদের ডিফারেন্ট স্ল্যাবস অফ ট্যাক্সেশন অনেকগুলি যারা বলা হয়েছে যে কথাটা যে আরেকজন যে বললেন যে আমি কালি আনতে কলম আনতেছি কলমের উপরে একটা ট্যাক্স আবার কালির ভিতরে ওটার উপরে আরেকটা ট্যাক্স ইফ ইউ হ্যাভ আ ফ্ল্যাট রেট দেন অল দিজ ইস্যুজ আপনার ইন ওয়ান গো ইট ইজ রিজল্ভ কিন্তু দ্য প্রবলেম ইজ আপনি যখন ফ্ল্যাট রেট করে দিবেন আপনার রেভিনিউ লস হবে হিউজ ইউর রেভিনিউ লস উইল বি বিকজ ইউ আর নাউ আমার টোটাল রেভিনিউ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন কাস্টম ডিউটি আই ডোন্ট নো হাউ মাচ দ্য ফিগার ইজ নিয়ারলি ফর্টি আই থিঙ্ক ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের কাস্টম ডিউটি থেকে আসতেছে থার্টি টু পার্সেন্ট আসতেছে ফ্রম কাস্টম ডিউটি দেন দ্য সেকেন্ড প্রবলেম ইজ দ্যাট আমাদের ইনকাম ট্যাক্স আর ভিএটি বেসিকলি উই শুড হ্যাভ গন ফর দ্য ভিএটি লং আগো এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা যারা স্পেশালি আমরা তিনজন এখানে আর জসী মকে আমরা চারজন যদি রেলি যদি আমরা অ্যাডমিট করি আমরাই তো কিন্তু ভিএটি আইনটা ডিলে করছি ডিলে করছি ডিলে করছি যখন উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি বললেন ডিলে করেন একটা কবে পাস ফাইনালি পাস হইল কবে ষোলো ষোলো সালে আনতে পেরেছি না না ষোলো সালের পরেও ষোলো সালেও ইন্টু ইমপ্লিমেন্ট করতে দেওয়া হয় নাই উনিশ সালে গিয়ে এটা হয়েছে অথচ দি ল ওয়াজ পাস এটা অ্যাকচুয়ালি এটা আমি সেলফ ক্রিটিসিজম ও আমাদের কিছু করা উচিত এটা অ্যাকচুয়ালি বিজনেস কমিউনিটিটা আমাদের কিন্তু উই শুড হ্যাভ রিয়েলাইজড দ্যাট ভিএটিটা কিন্তু অনেক আগে আমাদেরকে বিকজ দ্য ইকোনমি ওয়াজ গ্রোয়িং এখন ম্যাক্রো লেভেলে তখন আমরা কিন্তু মাইক্রো লেভেলে দেখতেছিলাম জিনিসটা এখন কিন্তু যে আমাদের ইকোনমি হ্যাজ গ্রোন টু সাচ অ্যান্ড এক্সটেন্ড এখন হাইনসাইটে যদি আমরা তখনই চোদ্দ সালে যদি ভিএটিটাকে আমরা ঠিক মতো নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে আজকে যে সমস্যাগুলি আমরা ফেস করতেছি উই উড নট হ্যাভ বিন ফেসিং ইট অ্যান্ড অটোমেশন ভিএটিটাকে আমাদের অটোমেশন করার জন্য অটোমেশন তো আনফর্চুনেটলি আমাদের হলো না নিয়ে চেয়ারম্যান এন বি আর গতকাল মিটিংয়ে আমাদেরকে অ্যাশোরেন্স দিয়েছেন দ্যাট এখন খুব তাড়াতাড়ি অটোমেশনটা শুরু হয়ে যাচ্ছে তো এটা যদি হয়ে যায় ইফ ইউ ক্যান গো টু ভিএটি মোর রিডিউস দিস থিং অ্যান্ড সিম্প্লিফাই দ্য ট্যাক্স 
এটা কালকে বলেছিলাম ট্যাক্সটা সিম্প্লিফিকেশন কালকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং সে মিটিং একটা ঘটনা ওই দ্য মিটিং বেসিকলি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি মিটিং হয় যে আপনার যে সিএজি কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টিং জেনারেল যেটা আছে অডিট অডিট জেনারেল যেটা ওনারা অডিট অবজেকশন দেন অ্যান্ড সে অডিট অবজেকশনরা আমাদের পার্লামেন্টারি কমিটিতে আসে ওটা আমরা নিষ্পত্তি করি তো ওখানে একটা ইন্টারেস্টিং অডিট অবজেকশন ছিল রিয়াদ দেওয়া হয়েছে ট্যাক্সে তো অডিটার জেনারেল ধরেছে কি না এটা রিয়া তোমরা ঠিক মতন দ নাই সো দি এনবিআর চিটগং কাস্টম কমিশনার এটা উত্তর দিতেই উনি গিয়ে বললেন কে না যে কোম্পানিটাকে রেয়াদ দেওয়া হয়েছে সে কিন্তু জুস বানায় জুস ম্যানুফ্যাকচারার তো ওখানে কিন্তু একটু কনফিউশন ছিল সব রকম জুসের উপরে রেয়াদ আছে কিন্তু ম্যাঙ্গো জুসের উপরে রেয়াদ নাই ওর জন্য এই সমস্যাটা হয়েছিল তো আমি তখন বললাম দ্যাট এটা আমি বুঝি না শুধু ফিজ এ জুস মেকিং কোম্পানি অ্যান্ড ইফ ইজ মেকিং জুস তো অরেঞ্জ জুস বানায় অ্যাপল জুস বানায় যেটাই বানায় তো ম্যাং সব কিছু উপরে রেয়াদ দিব আমি ম্যাঙ্গোর উপরে রেয়াদ দিব না এটার জন্য একটা আপনার অডিট অবজেকশন হয়ে আবার এটা তো আই সেট ওয়াই ক্যান উই নট সিম্প্লিফাই আওয়ার ওয়াই ক্যান উই নট সিম্প্লিফাই আওয়ার ট্যাক্স সিস্টেম মানে এইগুলি জিনিস তো ওনারা স্বীকার করছেন বলে কেন আমরা এখন সিম্প্লিফিকেশনে আমাদের যাওয়া দরকার সো এটা হলো আমার কিন্তু কোয়েশ্চেন অফ দি বাট হ্যাভিং সেট দ্যাট আমি কিন্তু এটাও আমি বলতে চাই যে আমরা সব সময় বলি এই কথাটা যে উই নট টু ওয়াইডেন দ্য ট্যাক্স নেট কিন্তু এখানে যারা আপনার যা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এখানে আছেন যারা স্মল বিজনেসদেরকে রেপ্রেজেন্ট করেন ওনারা তো কিন্তু ট্যাক্স দিতে চান না দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম আপনাদেরকেও তো মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে হবে সবাইকে কিন্তু কিছু না কিছু ট্যাক্স দিতে হবে আনটিল অ্যান্ডলেস বিকজ আমার কাছে আমি বলি সব দিক দিয়ে যখন পাকিস্তানের সাথে আমরা কম্পেয়ার করি উই সে দ্যাট আওয়ার উই আর মাচ বেটার ইন অল ইন্ডেক্সেস অ্যাজ ফার এস পাকিস্তান বোস কিন্তু ইভেন পাকিস্তান ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও ইজ হায়ার দ্যান আওয়ার্স এর থেকে তো আর লজ্জার কোনো জিনিস হইতে পারে না মানে ইট ইজ রিয়েলি দ্যাট আমরা অ্যান্ড যেটা কমপ্লেন আছে দ্যাট যেহেতু অন্যদেরকে ট্যাক্স নেটে আনতে পারছে না অন্যরা ট্যাক্স দিতে চায় না যারা ট্যাক্স দেয় যারা ট্যাক্স নেটের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে একবার তাদের উপরেই সব রকমের আরও ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে সো উই অ্যাজ এ বিজনেস কমিউনিটি আপনারা সবাই এখানে ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিনিধি করতেছেন ইউ মাস্ট নাও গিভ আইডিয়াজ অ্যান্ড ইউ মাস্ট ডু এ সিরিয়াস প্রপোগ্যান্ডা যে আমি 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 একজন সংসদ সদস্য হিসাবে আমি আমার এলাকায় যখন যাই আমার উপর আমার ইউনিয়ন লেভেলে আমি গিয়ে দেখি যে ওখানে আপনার বিউটি পার্লার আছে ওখানে তারা যে মানে অল্প অল্প ছোট ছোট ব্যবসা করতেছে এখন তো আপনার পেট শপ আছে যে পাখি বিক্রি করতেছে গোলফিস বিক্রি করতেছে খরগোশ বিক্রি করতেছে তো এই যে বিক্রি করতেছে সে তো কিছু লাভ করতেছে নাহলে ও কেন দোকান খোলে বসে আছে নিশ্চয়ই সে দুই পয়সা লাভ করতেছে সে লস করার জন্য তো দোকান খোলে নাই ওখানে তো ও যে লাভ করতেছে ওয়াই শুড ইউ নট পে ট্যাক্স তো দিস ইজ সামথিং আমার মনে হয় উই মাস্ট গেট দিস দ্যাট আমাদের সবাইকে ট্যাক্স দিতে হবে ভিআইটি দিতে হবে অল দ্য টাইম উই আর সেইং কে উই মাস্ট গেট দ্য এই রিডাকশন করো ওটা এটা আমি যেটা বলছি র্যাশনালাইজেশন আই এগ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইথ ইউ দ্যাট উই মাস্ট র্যাশনালাইজ দ্য সিস্টেম উই মাস্ট অটোমেট দ্য সিস্টেম এটার সাথে আমি আপনাদের সাথে একমত কিন্তু সব জায়গা যে জাস্ট রিডাকশন করে দাও আর এটা করে দাও দেন আমি সরকারের রেভিনিউ কর থেকে আসবে সো দ্যাট ইজ দি আদার ইস্যু উইচ উই নিড টু ডু সো দিস ওয়াজ অন দ্য ট্যাক্স সাইড আই ওয়ান্টেড টু টক লিটল বিট আপনারা ক্যাপিটাল মার্কেটের সম্বন্ধে কথাটা বলা হয়েছে তো ক্যাপিটাল মার্কেটের সম্বন্ধে যেটা আমি সবসময় বলে এসছি আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটে ভেরি ভেরি বেসিক একটা স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট রয়ে গেছে আমরা যদিও অনেক কথাগুলি বলেছি কিন্তু এই স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা এখনো যে ধরনের কাজগুলি করা দরকার আমরা করছি না মেন স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট আমাদের হল দ্যাট এইটি ফাইভ পারসেন্ট অফ মাই মার্কেট ইনফ্যাক্ট টুডে ইজ নাইনটি পারসেন্ট অফ মাই মার্কেট আই ওয়াজ লুকিং অ্যাট দি অ্যানালাইজিং দি ডেলি টার্ন ওভার 
90 to 95 percent of the market is retail investor. 5 to 10 percent market is our institutional investor. ICB has become totally uh, inactive, which was my one institutional investors. Or even our city capital, uh, city bank, or Pratiniti, which is our investment bank, Guli, Koyekta, uh, RF, Buddha, Cholega, and he would be able to bear me out. I don't think the institutional investor in the daily turnover is more than 5 to 10 percent. In all mature market, forget mature market, in all frontier markets, you have given the example of uh, 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 market cap to GDP ratio in other countries. But Pratikta Desh Jatjata, you have example the HN, you have analyzed current, Shay Desh share to market structure, 80% is institutional investors, retail investors is 10 15%. percent Amar Jeta Hoy Se, Apna Raj Kyo Ami Eta Shunechi. কথাটা কথা কথায় আমরা বলি যে আমাদের ছোট বিনিয়োগকারীদেরকে আমাদের প্রটেক্ট করতে হবে আমার তো ছোট বিনিয়োগকারীকে প্রটেক্ট করার দায়িত্বটা সরকারের না ইনফ্যাক্ট এখানে রিটেইল ইনভেস্টর শুড নট বি ইনভেস্টিং টু দি এক্সটেন্ড দে ইনভেস্ট ইট ইজ ইন দ্য মার্কেট দে শুড গো থ্রু ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর বিদেশে কি হয় বিদেশে যখন একটা রিটেইলার আমি যদি ইনভেস্ট করতে চাই আই গো থ্রু মাই ব্রোকার এন্ড মাই ব্রোকার ইজ guiding me institutional investor ekhane ami ki kori broker ache ami just broker ke byabohar korte chhi as an intermediary kintu investment decision guli ami nije as a retail investor ami nichhi tarpor ami bhul kori market jodi ami loss kori tokhon sarkarer daitto hobe ke amar ei shei loss ta ke make up korte hobe very nice so ei jinish ta i think ei structural defect ta jodi apni capital market e na thik korte paren and ei mindset ta amra jodi na change korte pari tahole amader capital market uh, grow kora will be very very uh, difficult ditiyo ta hocche that amar capital market consists of only equity there is no debt market amar bond market non existent eta niyo ami kintu je kotha ta esche je suggestion ta esche nbr e agami budget e the bond market take revive korar jonne bond market take vibrant korar jonne ja kichu tax incentive dewa dorkar that must be uh, given and i uh, uh, agree with the this thing then uh, let me talk about the textile industry diversification of exports eta bola hoyse to time ekhon amader jot including uh, myself I am in government, but my brother is still running uh, our textile business. And uh, Azad is here, big uh, textile uh, giant. So, we have a lot of people who are in man-made fiber, man-made fiber. So, what do you think? My point is, I am asking BTM, what do you think? Why did we, why did we not do uh, young ones should do man-made kobe? Dosh bachar tike beshi, bish bachar aage korse she. She korse bish bachar aage this thing, bideshi ek jon korean company eche ekhane kore dila maar aamra cotton easy chelo, cotton e 25% aami incentive paach chela maar aamra cotton, cotton, cotton kore chela maar. Takhon ekhon ghoom tike ote shabai bolta se man-made koro, ekhon aamara incentive dite hobe man-made koro ar jonne, to koi. Our young one is doing a business without 0% incentive. She man-made, I don't have to do the incentive. I don't have to do the incentive. I have not given him any incentive. How come he is doing? He is doing what? He is one of the biggest now. He must be nearly a billion dollars. He is doing a billion dollars. She man-made alone. Incentive is all. So, we have to do the business. 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 Gas air, khub bhalo kotha this thing. Aamar boro bhai ho, aamar chief executive ho, aamar ke gas air ishaab dit chhe. Aamar kotha tolo, aami je incentive dit chhe, aamara je subsidy dit chhe. When you sit down to talk to the buyer, aapni jakhon H&M air shathe washen, aapni jakhon Zara air shathe washen, shetho cost seat ni aase. Shetho bale, tumar gas price aato, tumar electricity price aato, tumar cash incentive 2% tumi paachho aato, and on that basis he gives you the pricing. Government, you are passing it on to the buyer. Now, if you have to pay for gas, you will pay for it. Now, all the buyers are saying, yes, this is your new cost price, gas price, you are pricing it. So, we are talking about that the economy is now really growing. 
আমি যেটা বলছি অ্যান্ড আই হ্যাভ অলওয়েজ স্যাড দিস অ্যান্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও গতকাল যেটা গতকাল পরশু দিন আমি ছিলাম না দেশে আই কুড নট অ্যাটেন্ড দ্যাট মিটিং ডাইভার্সিফিকেশনের জন্যে আমি সবসময় একটাই কথা বলেছি কে দ্যাট নাথিং সাকসেস লাইক সাকসেস আমার গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যা যা ইনসেন্টিভ দিয়েছি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে যে জায়গায় এনেছি সেই ইনসেন্টিভ আমি অন্য সেক্টরকে কেন দিচ্ছি না আমার কিন্তু আই ডোন্ট হ্যাভ টু রি ইনভেন্ট দ্য হুইল নতুন কিছু তো আমার করতে হচ্ছে না যে জিনিসটা দিয়ে আমার সফলতা আমি অর্জন করতে পেরেছি ঠিক সেই জিনিসগুলি আমি যদি ফার্নিচারকে দেই প্লাস্টিককে দেই ওষুধকে দেই সবগুলিকে যদি আমি দেই তাহলে আই উইল বি এবল টু ডু দ্য সেম থিং উইচ অ্যান্ড দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছে দ্যাট আমরা বন্ডেড ওয়্যার হাউসের কথা উনি বলছেন দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক ডাইভার্সিফিকেশন ছাড়া আমাদের কিন্তু কোনো উপায় নাই দ্যাট ইজ হোয়াট উই উইল হ্যাভ টু ডু সো হ্যাভিং স্যাড অল অফ দিস আমি কিন্তু স্টিল আমি মনে করি যে উই আর ফেসিং উই আর গোয়িং থ্রু ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং টাইমস অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি আর দেখেন তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশে ইভেন ডেভেলপড কান্ট্রিজ দেশে তুলনামূলকভাবে আমরা কিন্তু অনেক ভালো আছি আপনি যদি ইফ ইউ লুক অ্যাট ইউরোপ আই ওয়াজ ইন লন্ডন রিসেন্টলি আপনি ইউরোপে দেখেন ওখানে যে বেসিক ফুড প্রাইসেস পিপল আর নট এই এই উইন্টারে আপনার হিটিং নিয়ে যা ওদের সমস্যাগুলি হয়েছে আপনার বেসিক নেসেসিটিস আপনার ডেভেলপড কান্ট্রিজে যা প্রবলেম হচ্ছে সেটা তুলনায় আমরা কিন্তু উই হ্যাভ বিন এবল টু ওয়েদার ওয়েদার দ্য থিং মাচ বেটার অ্যান্ড এটা আপনাদের ডেফিনেটলি আমি মনে করি আমরা যে এই জিনিসটাকে করতে পেরেছি আমাদের এক্সপোর্টটা আমরা বাড়াইতে পেরেছি একটা লেভেলে রাখতে পেরেছি দিস ইজ থ্যাংকস টু অল অফ ইউ আমি আপনার সবাইকে আমাকে কিন্তু অভিনন্দন জানাইতে হয় আপনাদের সবাইকে আমাকে কিন্তু অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাইতে হয় আপনারাই যারা প্রাইভেট সেক্টর আছে বেসরকারি খাত আছে আপনারাই কিন্তু এই চ্যালেঞ্জে যদিও সরকার চেষ্টা করতেছে কিন্তু আপনারা যদি সরকারের সাথে আপনারা যদি না থাকতেন আপনারা যদি যেভাবে আপনারা আপনারও এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেছেন আপনাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে কিন্তু আপনারা ফেস করে ইউ হ্যাভ কেপড দ্য ইকোনমি অ্যাট অ্যাট আ লেভেল রিলেটিভলি লেভেল আর এছাড়া যেটা এর সাথে যেটা আমি আগে বলেছি হলো আমাদের কৃষিবিদ আমাদের কৃষকরা দে আর টু বি দিস থিং অ্যান্ড অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অলসো হলো আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিকজ দ্য রেমিটেন্স ইজ অলসো গোয়িং আপ তো যে রেমিটেন্সটা আসতেছে আমাদের যে তিনটা আমাদের বেসিকলি আমাদের হলো কৃষি খাত আমাদের হলো প্রবাসীরা যারা রেমিটেন্স করতেছে এবং আমাদের হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল আমি শুধু রপ্তানির কথা বলবো না আমি অলসো সেই ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি আমাদের হিউজ ডোমেস্টিক মার্কেট আছে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলি ডোমেস্টিক মার্কেটটাকে সার্ভিস করতেছে দ্যাট ইজ অলসো দিস থিং আর যে একটা কথা একজন বলেছেন আই আই এগ্রি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেটা দ্যাট ইয়েস এফ ডি আই ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট অ্যাজ ফার এজ আই এম কনসার্ন এফ ডি আই থেকে মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ আমার ডোমেস্টিক ইনভেস্টার ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিকজ আমার এফ ডি আইতে আমাকে খুব সিলেকটিভলি এফ ডি এফ ডি আই নিতে হবে আমি চাই এফ ডি আই ইন এরিয়াজ ওয়ের মাই ইকোনমি ইজ রিয়েলি হেল্প নট ইন ব্ল্যাঙ্কেট দিস থিং কিন্তু আমার ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি মাস্ট আমার যে ডোমেস্টিক ইনভেস্টাররা আছেন তাদেরকে কিন্তু আমাদের আর এটার সাথে যেটা বলা হয়েছে দ্যাট আমরা মানি প্রধানমন্ত্রী সবসময় একই কথা বলেন দ্যাট উনি বেসরকারি খাতকে মনে করেন অর্থনীতির চালিকা শক্তি উনি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে চান এবং ওর মধ্যেই আমি মনে করি আপনারা সবাই এখানে কাজ করবেন তো আবার আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুখী থাকবেন এই কামনা করে আমি আর বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু